Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guada for Love. Moi, c'est Thierry et comme vous le savez, sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, je suis avec Taïna. Taïna qui se cache derrière moi, en fait. Elle est ici, voilà, euh, de Guadeloupe Explore. Et on va euh, visiter le parc national. Euh, qui se trouve sur la route des Mamelles. Bonjour Taïna. Donc... Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur, euh, sur ce lieu ben, je, vais, je vais commencer par euh, partir sur euh, des choses qu'il faut savoir avant de, de partir euh, se balader dans un parc national ou euh, n'importe quelle randonnée euh, en Guadeloupe. Il y a quand même des petites choses à savoir, notamment il faut toujours bien s'équiper, donc euh, des bonnes chaussures de marche, oui. confortables. <rire> Euh, de l'eau, des encas, donc ça c'est vraiment euh, pour pouvoir se désaltérer parce qu'en forêt tropicale euh, il fait chaud et on transpire beaucoup. Mmh. Et puis il y a toujours des, 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 des choses à, à regarder avant et à surveiller pendant, donc euh, la météo toujours, oui. hein, il faut euh, vérifier qu'il n'y a pas euh, des grandes pluies qui vont arriver, c'est mieux. Et, euh, et surtout partir plus tôt le matin ou en début d'après-midi, mais pas trop tard. La nuit tombe très vite aux Antilles, donc on peut se oui. faire prendre par la nuit. Effectivement. On suit en général bien les, les chemins euh, indiqués. On évite le hors-piste. <rire> en forêt tropicale, on peut vite se perdre. Elle est dense, vous allez voir, euh, et, et rapidement, on ne sait plus. Donc on reste vraiment sur, euh, sur le chemin. Et puis, on ne prélève surtout pas dans le parc national. On le préserve. On, on a parlé que c'était une réserve... Euh, euh, de la biodiversité euh, mondiale, on ne prélève pas. Oui, c'est interdit. Hein. Voilà, ouais. c'est interdit. Et juste pour vous donner une petite idée de la taille en fait et de tout ce qui appartient au parc national, donc on a euh, ce parc national qui se retrouve ici euh, dans la forêt euh, tropicale, donc qui va depuis euh, le sud jusqu'au niveau de la route de la traversée. Et on voit que la route de la traversée traverse vraiment le parc national d'est en ouest. On va avoir une petite partie du parc au niveau des îles et pigeons euh, à Malandur, donc qui est une réserve. Et puis, euh, sur le, le grand cul-de-sac marin, on a également le parc national qui y est présent, qui va préserver donc, beaucoup de parties de mangroves, qu'on verra également plus tard, et les îlets. Donc, Fajou, La Biche, Carénage, et jusqu'à l'île Kawan et la tête à l'anglais. Donc voilà, le pont suspendu va nous permettre de, de traverser la rivière. Alors je ne sais pas si tu as ressenti, mais euh, des 30 degrés qu'on a euh, quand on est sur le littoral, dès qu'on va venir en forêt, on va tout de suite avoir euh, quelques degrés de moins. Donc l'altitude déjà permet qu'il fasse plus frais. Et puis une fois qu'on est à l'ombrage des, des arbres, eh bien c'est tout autre. C'est une toute autre atmosphère que, que la plage. Ça fait une boucle, on va partir par là et on va revenir de l'autre côté. Quand on marche en forêt, on se balade entre les, les racines qu'on voit au sol. Alors pourquoi il y a autant de racines Il faut savoir qu'en dessous on a un, un sol volcanique. Donc la couche de terre en elle-même, elle n'est elle pas, est pas très, très profonde. Donc, les, les arbres ne vont pas en profondeur pour, pour leurs racines. Et puis il pleut aussi tout le temps, donc pour avoir de l'eau, bah, ce n'est pas la peine d'aller le chercher en profondeur. On sent une fraîcheur dès qu'on entre dans la forêt et franchement c'est très rafraîchissant, <rire> c'est normal, mais euh, et très dépaysant. C'est enfin, moi qui viens de grande terre, euh, ben, dès qu'on arrive ici on, on est tout de suite dépaysé totalement. C'est une forêt qui est magnifique. Euh, ben, on ne sait pas par où regarder donc euh, franchement on regarde d'un côté et d'un autre. On lève la tête un petit peu comme si on était à Paris avec tous les monuments. Ben là, ce n'est pas des monuments, mais c'est la nature et c'est tout simplement magnifique. La cigogne blanche, on les appelle aussi euh, oreilles d'éléphant, les oreilles d'éléphant. Donc là, elles sont plutôt de taille moyenne. Elles peuvent être vraiment euh, immenses comme ça. On en verra euh, à d'autres endroits de la forêt. Et donc, mais elles elle poussent pousse, euh, elle pousse quasiment sur la roche. Donc elles poussent soit même le sol, soit sur la roche. Où on peut la retrouver euh, également dans, dans certains arbres. Si tu regardes là-bas en face, tu vois, elles sont vraiment énormes, elles sont euh, sur l'arbre directement. Les plantes vont pouvoir se placer un petit peu euh, sur les différents étages, toujours en quête de vouloir avoir euh, de la lumière. Donc on a ces grands arbres dont on voyait les racines et qui ont souvent des, des racines qui commencent en contrefort pour vraiment pouvoir 
les, les maintenir et pouvoir qu'ils fassent des hauteurs, euh, aller chercher la lumière tout là-haut. Donc c'est des grands arbres. Et puis après, on va avoir les étages un peu plus bas, donc les fougères et puis les arbustes et, et beaucoup de, de plantes épiphytes qui vont s'accrocher comme ça sur les, sur les branches des arbres, toujours en quête, en quête de lumière. Et elles sont épiphytes, ça veut dire qu'elles sont juste posées sur cet arbre, elles ne sont pas parasites, elles ne vont pas tuer l'arbre. Cet arbre qui est magnifique, alors il s'appelle l'Acoma boucan. Mais il est tout simplement majestueux. Donc quand on va se promener en forêt, on va souvent voir des arbres couchés. Donc c'est vrai que souvent, c'est souvent les gros phénomènes cycloniques qui vont coucher des arbres, mais des fois c'est juste une petite onde tropicale, une tempête tropicale qui va faire que tel arbre ou tel arbre ben, va tomber. Et ça fait partie du cycle de la vie de la forêt tropicale qui reste quand même verdoyante, arrosée euh, euh, toute l'année. Et euh, ben, voilà, une tempête va passer, un arbre va tomber et ça va laisser la place pour d'autres pour mmh. reprendre. Donc ça régénère la forêt. Donc les cyclones, même si c'est toujours... Euh, compliqué à vivre en tant qu'humain. Pour la forêt, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Puis ça permet aux petits arbres de pousser et de, de capter oui, la lumière capter en plus. Lumière, ouais. Devant nous, on, a, on va en voir d'autres, hein, mais on a la spécificité de la forêt tropicale qui est la fougère arborescente. Donc on, on a toujours l'image de la fougère euh, comme... Euh, oui, au grain, sol. Au euh, sol très... et tout ça. Là, c'est vraiment une fougère qui va, qui va prendre la taille d'un arbre. Donc là, elle est, euh, on va dire qu'elle fait peut-être un mètre, un mètre et demi du sol, avec, euh, avec ses feuilles qui sortent. On va la voir, on la verra encore plus loin, et vraiment, elle monte en hauteur. Euh, Tout ça pour capter point. la lumière. C'est le type oui. de fougère, c'est la fougère arborescente. Comme Taïna l'expliquait très clairement, euh, là, ça ne glisse pas trop, parce qu'aujourd'hui, c'est un temps assez sec, il n'a pas plu. Mais habituellement, euh, il enfin, vaut mieux se, se prévenir avec de bonnes chaussures parce que euh, le sol est vachement glissant et pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Voilà ce qui donne envie de, de voyager. Quand on est dans un endroit comme ça, enfin, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo depuis la Guadeloupe ou euh, en préparant votre voyage, mais dites-moi le d'ailleurs en commentaire. Mais franchement, euh, quand on se retrouve dans un paysage comme celui-ci, ben franchement, on a envie d'y rester. C'est quoi cette boule euh, que l'on voit Alors, euh, si on regarde un petit peu, on en a encore une là-bas aussi. Euh, nos termites ne font pas des grosses termitières comme vous pouvez voir des fois euh, sur les vidéos en Afrique. Mais voilà, nos termitières, elles font des, des boules comme ça, marron sur les arbres ou sur une branche. Ah oui, c'est assez impressionnant. c'est euh, le nid de la termite. Bon, il vaut mieux l'avoir en forêt. <rire> Qu'à la maison. Exactement. Cette randonnée là qu'on est en train de faire, enfin, une petite randonnée dans un endroit euh, somptueux, ben c'est gratuit. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à payer. Donc euh, ça, c'est... Euh, tout le monde peut venir gratuitement. Bien évidemment, il faut respecter euh, la forêt. Ça, c'est obligatoire. Mais euh, c'est gratuit, donc on peut profiter en famille, entre amis, et euh, simplement venir se, se ressourcer dans un coin superbe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, tu es en train de vouloir casser un mythe, Je apparemment Je suis euh, quasiment en train de vouloir euh, casser un mythe. On dit que Tarzan fait euh, Tarzan sur des lianes, mais toute liane va prendre euh, vie et va pousser du bas vers le haut. Uh -huh. Donc potentiellement, si on coupe une liane en bas pour faire tarzan, ben, elle n'est plus du tout maintenue puisque <rire> la racine est en bas. D'accord. Donc on s'imagine que c'est plutôt sur des racines. Et donc par exemple, là, si on regarde, c'est la racine de la plante qui est toute là-haut, là-haut, qui descend jusqu'en bas ouais, là, on le pour, voit. Euh, pour prendre, que, je sais pas. Pour prendre euh, un autre, une autre source d'énergie et, et, et alimentaire au sol. Donc on s'imagine plus que c'est sur des racines qui devaient plutôt faire Tarzan. Euh, tarzan. <rire> Et plus des lianes. <rire> Et plus des lianes. Donc, euh...
Cet arbre-là, le bois l'encens, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc souvent, on le reconnaît parce qu'il est, euh, il a des, euh, au niveau de son tronc, on va avoir des petits écoulements euh, blancs. Oui. Ici. Et en fait, c'est la sève de l'arbre que quand on la, quand on la prend comme ça et, et qu'on l'écrase dans ses mains, ça fait une petite poudre blanche. Quand elle n'est pas sèche, elle est vraiment collante. Et si tu sens... Ah oui ça Oui, sent, oui, ça, ça, ça sent la, la, la résine. La résine. Oui. Et donc cet encens, on le brûle aux abords des maisons pour chasser les moustiques. Et au moment du carnaval, il est très utilisé. Et les groupes traditionnels, les groupes à peau, euh, le font brûler à l'avant de tous les groupes avant de passer. Et ils le font euh, brûler pour chasser euh, les esprits et pouvoir euh, débouler. Vous avez aussi plusieurs randonnées que vous pouvez effectuer, donc de 20 minutes à 1 heure à partir de la maison de la forêt, donc d'en bas là où on se gare. Et donc vous choisissez les sentiers que vous voulez faire, mais bon, c'est tout, tout aussi simple, tout aussi agréable et euh, réalisable par tout le monde. Voilà, là je vous amène dans une, dans une aire de pique-nique qui n'est pas très très connue en fait, enfin pas très indiquée surtout, et qui s'appelle euh, l'aire de pique-nique de Petit Bras David, euh, un peu comme celle euh, qu'on a vue à côté de la maison de la forêt, euh, sauf qu'elle n'est pas très loin et il y aura peut-être moins de monde, donc je, vous pourrez venir ici si jamais vous voyez qu'il y a trop de... Ben, trop d'affluence euh, sur, euh, sur celle de, de la maison de la forêt, voilà. Voilà, une petite aire de pique-nique bien sympa où vous pouvez venir déjeuner en pleine forêt avant ou après avoir profité de la balade. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Il y a même... Un... Ah oui. Vous voyez comme quoi les choses elles sont bien faites ici. C'est que vous avez même la possibilité de prendre et de faire euh, des grillades. Bon, bien sûr, toujours en sécurité, mais c'est possible. Vous venez, vous faites vos grillades ici, et puis vous, vous profitez des, des nombreux bancs et abris euh, que vous avez, même si le soleil n'est pas de la partie aujourd'hui. Mais bon, c'est relativement superbe. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Si celle-ci vous a plu, ben écoutez, mettez un petit like, ça me fera super plaisir. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications afin d'être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis, euh, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sortez et profitez de la vie.